저는 지금 대학교에서 디아스포라 문화 관련된 수업을 듣고 있는데 우선 뭔가 소수자 문학, 디아스포라 문학이라는 것에 대해서 그 전엔 잘 몰랐는데 그 용어를 알게 되니까 관심이 생겨서 좀더 깊게 공부해보고 싶다는 생각이 들어서 그래서 수업을 듣게 됐어요. 저는 가네시로 가지키 작가의 고우라는 소설을 골랐는데요. 우선 제일 중점을 두려고 했던 건 주인공 스리아라는 인물에 그냥 그 인물에 좀더 집중하고 싶었던 것 같아요. 원래 그 정도의 제일 조선인, 제일 한국인 이런 차별이 있다는 것도 잘 모르고 있었기 때문에 책을 읽고 많은 걸 알게 되어서 그것에 대해서도 써보고 싶었던 것 같습니다. 저는 사실 알고 나서 굉장히 놀라고 기뻤고요. 뭔가 수상할 거라고 전혀 생각하지 못했고 그것도 대상을 탈 거라고는 진짜 상상도 못했기 때문에 그 사실 알자마자 너무 놀랐던 것 같아요. 그래서 디아스포라 문학 교수님께도 말씀드렸는데 교수님이 수업의 경사라고 해주시고 다른 학우분께도 내년에 응모해봐라 이런 식으로 말씀해주셔서 다른 분들도 더 디아스포라 문학을 관심을 갖는 그런 계기가 될수 있을 것 같아서 너무 기뻤고요. 음, 어떻게 보면 디테일한 대회잖아요. 되게 어떤 특정 문학에 집중한 독후강 대회라는 게 굉장히 신선했고 그래서 오히려 더 많은 사람들이 이런 디아스포라 문학, 소수자 문학이라는 그런 문학에 대해서 깊게 생각해 볼수 있는 그런 부분이 아닌가 싶습니다. 네, 저는 글을 너무 좋아하고 사랑하기 때문에 평소에도 글을 자주 쓰는 편인데 이번에 부모님의 권유로 이렇게 쓰게 돼서 좋은 상을 받았다는 것에 너무 기쁘고 또 한없이 영광스럽고 그렇습니다. 어, 일단 저는 중학생이라서 이 작품을 학교 수업을 통해서 읽지는 않았고요. 이거는 고등학교 작품이라고 알고 있는데 어, 도서관 일을 하시는 엄마께서 이 대회를 추천해 주셨고 제가 직접 이 책이 뭔가 제 마음에 와닿는 것 같아서 이 책을 선정하게 되었습니다. 이번 기회를 통해서 디아스포라라는 단어를 처음 알게 됐는데 저희가 감히 그분들을 디아스포라라는 이제 단어로 칭할 수 있는지 의문을 좀 가지게 됐고 그리고 그런 분들이 아 디아스포라라면 이런 삶을 살아겠구나 하고 생각하는 이해하는 계기가 됐습니다. 물론 너무 좋았는데 정말 이 글의 의미를 잘 알아주신 것 같아서 정말 정말 감사드리고 어 제가 혹여 이제 잘못 쓰지는 않았는지 조금 의미가 변질되지는 않았는지 잘 이해는 했는지 좀 걱정도 많이 들었는데 이제 대상이라는 상을 받고 나니까 그 걱정이 한 번에 씻겨 나간 것 같아서 조금 안심도 되었고 또 다시 한번 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 세상에는 수많은 사람들이 있고 보통 자기 자신을 이해할 수 있는 건 자기 자신 뿐일 수도 있고 아니면 다른 사람들도 자기 자신을 이해할 수 있다고 생각하는데 뭐 나와는 다른 삶을 사는 그들을 이해하고 그들을 좀더 알리고 하는 것이 같은 사람으로서 서로 유대감을 갖고 서로를 이해하고 그들을 이해하면서 자, 나 자신도 이해를 하고 그런 기회가 좀더 많았으면 해서 친구들한테도 이런 이산문학을 많이 소개해주고 싶습니다. 